എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും അസംബ്ലി ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറയാം ഒരു ടു തേർഡ് ഓഫ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് പ്രസൻ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോളം നമ്മുടെ ജനങ്ങളും കൃഷിയെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു നാലിലൊന്ന് ഭാഗം കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ കാർഷിക രംഗത്തുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് മൊത്തം കവറേജിന്റെ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാസ് മീഡിയ ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് ആസ്പെക്ട് അതായത് കാർഷിക ഗവേഷണ രംഗത്തെ ഫലങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാസ് മീഡിയയിൽ ഉപയുക്തമാക്കണം അതിന് പറ്റുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് to draw, to train the mind power high front line demonstration and delivery of the technology you may be knowing that 142 million hectares land under agriculture has not changed has not increased in the last 50 60 years it is static we have 2.3% of the land resource in comparison to global data and 4.2% water resource which has to support nearly 17% of our indian population therefore the challenge is very huge country has made tremendous progress in agriculture our food production has gone four fold horticultural production six times and the fish production has gone nine times <coughs> the record production of egg has gone to 27 times in comparison to 1950 even then we find that like lot of information is available with our research institute and state agricultural universities and so far we have not been able to develop the wheels for transmitting this information to rural masses entrepreneurs the very important thing we have to sustain we are you know many people are all even government asks us why it is not increasing the growth will be very slow now we will be presenting some of the details but other than the maintenance that is sustainable is very important for marine fisheries that is the trend all over india so now that we have reached almost the maximum yield from the captured fisheries so now then we have wanted to go into sea for culture that is the only way to increase the national production of fish is the only marine culture we are only at the beginning just to we have started and that is the only way to enter the only thing is sea so entering into sea you know lot of problems natural unlike other countries we are having the very most of our seas are very rough and no calm base and we many, many of the places are prone for cyclones and heavy rains monsoons so that's why it is very difficult to enter the sea and we don't have the lot of breeding technologies actually all over the world if you take the marine fish there are very few fish who are bred in the marine waters or in the laboratories and most of the cultures in the world are sustained with natural seed so this is uh, my background so next i will just give a brief presentation of our achievements we are the only national center in india who is catering to the technological achievements of uh, fish harvesting as well as post harvesting this center was established in 1957 and uh, we have headquarters in kochi and we have centers in mumbai viravan and vishakhapatnam and we have seven research divisions starting from the fishing technology division fish processing division aquaculture and management division biochemistry and nutrition 
Microbiology and Biotechnology Division, Engineering Division, and Extension Division. And since its inception, the institute has taken up and successfully completed many studies on various important aspects of fishing and fish processing. And during the course of uh, our work, several new technologies have been developed and existing technologies improved and for the construction and maintenance of uh, fishing craft, fabrication and operation and maintenance of fishing gear, processing and preservation of fish and shellfish, fabrication equipment of processing equipments and accessories to be used in fishing and fish processing. These are our main mandate. On behalf of CAFT, I express my sincere thanks to Dr. P. P. Trivedi and his team, Sri Anil Sharma, Sri Kuldeep Sharma, and Sri Dhanas Raj for their presence and the valuable deliberations. I offer my sincere thanks to Dr. Saidara, Director Seema Kore, for gracing this occasion. I also thank my colleagues from CMO Kore for their participation in this media meet and delivering their valuable inputs. On behalf of the project team, my special thanks are due to the media representatives for their participation and we look forward to you sir for your constant support and uh, for, for all the uh, future programs we are planning in connection with this venture.